Hi friends, Nikki in the pencil case, every thicker than a pacaporo. In the pencil case, when the lining which it is irke, a wooler when the raw edges lantriama, rumba clean finisher cramarirko. In the pencil case, lavanda, nama gifta curcanona, a yark curcuma, on the name Eldina Makurkla. நல்ல பெருசா கால்குலேட்டர்ஸ் கூட உள்ளார ஃபிட் ஆகும் யூசுவலி வந்து பென்சிலோட அந்த லெட் வந்து பென்சில் கேஸ் வந்து அழுக்காக்கிரும் இல்லையா இது வந்து ஒரு मंथலி வான்ஸ் வந்து நம்ம தோச்சிட்டோனா எப்பவுமே பிள்ளைங்க வந்து க்ளீன் பென்சில் கேஸ் வச்ச மாதிரி இருக்கும் இந்த பென்சில் கேஸ் வந்து எம்டிஆர் கப்ப கூட அது கரெக்ட்டா அந்த பாக்ஸ் ஷேப் இருக்கிற மாதிரி நான் தச்சிருக்கேன் இது வந்து கிறிஸ்மஸ் கிஃப்ட்ஸா என்னோட டாட்டரோட फ्रेंड्सக்காக தச்சே நானு அவங்க எல்லாருக்கும் மெரி கிறிஸ்மஸ் அவங்க எல்லாருக்கும் வந்து உள்ளுக்குள்ளார வந்து ஒரு என் டாட்டர் பண்ண இயரிங்கு அப்புறம் ஒரு பென்சில் அண்ட் ஒரு பென்னு எல்லாம் வச்சு நாங்கள் பேக் பண்ணி கொடுத்தோம் இதுதான் அந்த ஃபினிஷ் ப்ராடக்டோட லென்த்து வித் அண்ட் ஹைட்டு நல்ல பெரிய பென்சில் கேஸ் இது இப்போ அவுட்டர் ஃபேப்ரிக் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் நான் இந்த ஃபேப்ரிக் தான் வாங்கினேன் அமேசானில் இது வந்து நல்ல ஒயிடு ஃபேப்ரிக் அதனால் வந்து எனக்கு ஒரு யார்டிலே வந்து எட்டு பண்ண முடிஞ்சிச்சு நைன்டீன் இன்ச்சஸ் பை ஃபிஃப்டீன் இன்ச்சஸ் எடுத்துக்கோங்க இந்த பென்சில் கேஸ் வந்து ஃபேப்ரிக் ஃபோல்டு பண்ணி நம்ம தைப்போம் அப்போ வந்து இந்த டைரக்ஷனல் ஃபேப்ரிக்காக இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு ப்ராப்ளம் வரும் அனிமல்ஸ் பாருங்கள் ஒரு சைடில் நேராகவும் ஒரு சைடில் தலையிலாகவும் இருக்குது இந்த ப்ராப்ளம் ஃபிக்ஸ் பண்ணலன்னா பென்சில் கேஸில் ஒரு சைடு வந்து எல்லாமே தலையில் இருக்கும் அதை அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு போகணும் இந்த மாதிரி ரெண்டு சைடுமே வந்து அனிமல்ஸ் நேராக இருக்க மாதிரி இருக்கணும் நம்ம அவுட்டர் ஃபேப்ரிக் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து ரெண்டாக கட் பண்ணிவிட்டு ப்ரிட்டி சைடு ஒன்று ஒன்று ஃபேஸ் பண்ணுற மாதிரி வச்சு நம்ம தைச்சிட வேண்டியதான் இந்த மாதிரி பிரிஞ்ச் இருக்கிற ஃபேப்ரிக்லாம் நம்ம ஒரி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை டைரக்ஷனல் ஃபேப்ரிக் மட்டும்தான் நம்ம வந்து இந்த ப்ராப்ளம் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ரெண்டு தடவை தைச்சிருங்க ஒன் ஒரு சைடு வந்து நேராகவும் ஒரு சைடு தலைகீழ இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நம்ம ஃபோல்டு பண்ணுறப்போ கரெக்ட் ஆகிடும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சைடும் அனிமல்ஸ் வந்து நேராக இருக்க மாதிரி இருக்கும் இந்த பென்சில் கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே எம்டியாக இருக்கப்போ கூட அந்த ஷேப் அப்படியே கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுது இதே ஃபேப்ரிக்கில் இதே எக்ஸாக்ட் சேம் மெத்தடு எக்ஸாக்ட் சேம் சைஸில் தைச்சா அது சாஃப்டாக இருக்கு பாருங்கள் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா நான் இன்டர்ஃபேஸிங் யூஸ் பண்ணேன் இது வந்து ஹெவி வெயிட் இன்டர்ஃபேஸிங் இது தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஐ திங்க் இது வந்து இந்தியாவில் வந்து பேப்பர் கேன்வாஸ்னு சொல்லுவாங்கன்னு இது வந்து டெய்லர்ஸ் வந்து காலரு இல்லாட்டி ஸ்லீவ்ஸோட ஷர்ட்டோட ஸ்லீவ்ஸோட கஃப்புக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க இது எங்கே வாங்கணும்னு தெரியல அப்படின்னா உங்கள் பக்கத்தில் இருக்க டெய்லர் கிட்ட கேட்டிங்கன்னா அவங்க சொல்லுவாங்க இந்த கடையில் அவங்க வாங்கினாங்கன்னு இல்லைன்னா மீடியம் வெயிட் இன்டர்ஃபேஸிங் யூஸ் பண்ணலாம் அது வந்து பேக் கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கும் ஹெவி வெயிட் இன்டர்ஃபேஸிங் வந்து கொஞ்சம் பிகினர்ஸ்க்கு தைக்க கஷ்டமாக இருக்கும் மூணாவது ஆப்ஷன் வந்து ஃப்ளீஸ் யூசிபிள் ஃப்ளீஸ் இப்போ வந்து அவுட்டர் ஃபேப்ரிக் அந்த ரெண்டு பீஸாக எடுத்து கட் பண்ணி தைச்ச பிறகு அந்த சைஸில் வெட்டிக்கோங்க ஒரு சைடில் வந்து ஷைனியாக இருக்கும் கொஞ்சம் சொர சொரன்னு இருக்கும் அங்கே தான் க்ளூ இருக்குது அதை வந்து நம்ம அயன் பண்ணி நம்ம வந்து பண்ணணும் ஒரு சின்ன பீஸில் முதல்ல சாம்பிள் பீஸில் வந்து ட்ரெஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்கள் பண்ணுங்கள் இல்லைனா மெயின் ஃபேப்ரிக் கெட்டு போகக்கூடாதுன்னு பிட்டு பிட்டாக வச்சு ஒரு ஒரு இடமா வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணி அயன் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் வந்து மொத்தமாக அயன் பண்ணுங்கள் கார்னர்ஸ் அண்ட் எட்ஜஸ் எல்லாம் வந்து மிஸ் பண்ணிடாமல் அயன் பண்ணிங்கன்னா நல்லா ஒட்டிடும் அந்த க்ளூ வந்து மெல்ட் ஆகி அந்த ரெண்டும் ஒட்டிக்கும் இது துவைக்கலாம் துவைச்சாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது இப்போ வந்து அந்த ஜிப்பரோட டேப் அந்த டேப்ஸ் இருந்தால் தான் நமக்கு வந்து எப்போவுமே ஜிப்பர் ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் அது ரெண்டு சைடும் ஆட் பண்ணும் இதுக்கு வந்து த்ரீ இன்ச்சஸ் பை நைன் இன்ச்சஸ் ஒரு ஃபேப்ரிக் எடுத்துகிட்டு பாதியாக ஃபோல்டு பண்ணி அயன் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் எட்ஜஸ் ரெண்டையும் திருப்பி சென்டருக்கு ஃபோல்டு பண்ணுங்கள் அப்புறம் ஒன் மோர் டைம் ஒரு ஃபோல்டு பண்ணி மேலேயும் கீழேயும் ரெண்டு சைடுமே வந்து தைச்சிருங்க அப்புறம் ரெண்டுத்தையும் மடித்து பாதியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம இதை டேப் கடைசியில் ஆட் பண்ணுவோம் இப்போ லைனிங் ஃபேப்ரிக்கில் வந்து நீங்கள் வந்து நேமோ எம்ப்ராய்டரியோ ஏதாவது போடணும் அப்படின்னா போட்டுக்கோங்க 
அது வந்து அவுட்டர் ஃபேப்ரிக் என்ன சைஸ் இருக்கோ அதே எக்ஸாக்ட் சேம் சைஸ் பண்ணணும் இப்போ ஃபேப்ரிக் வந்து தின்னாக இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி இன்டர்ஃபேஸிங்கோ இல்லாட்டினா ஸ்டெபிலைசரோ கொடுத்து தைச்சிங்கன்னா துணி வந்து சுருங்காது ஜிப்பர் ஒன்று வேணும் அது வந்து ஃபேப்ரிக்கோட லாங்காக இருக்கணும் இந்த மெட்டல் டீத் உள்ளது வாங்காதீங்க ஏன்னா அது நீங்கள் கட் பண்ண முடியாது தைக்கிறப்போ உங்கள் மிஷின் ஊசியை உடச்சிரும் இப்போ மூணுத்தோட மிட் பாயிண்ட்டும் நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஜஸ்ட் மடிச்சுட்டு நீங்கள் அந்த மிட் பாயிண்ட் எங்கன்றத மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து ஒன்று ஒன்றும் அடுக்க போகிறோம் ஒன்று மேலே ஒன்று பாட்டம் லேயர் வந்து அவுட்டர் ஃபேப்ரிக் வந்து பிரிட்டி சைடு அப்பாக இருக்க மாதிரி வச்சுக்கோங்க மிடில் லேயர் வந்து என்னென்னா நம்ம ஜிப் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து தலைகீழ ஃபேஸ் டவுன் வந்து கீழே வைங்க அண்ட் டாப் லேயர் வந்து லைனிங் ஃபேப்ரிக்கோட பிரிட்டி சைடு வந்து டவுன் அந்த மாதிரி வச்சு அந்த மூணுத்தையும் சேர்த்து ஒன்றா தைக்கணும் அந்த மிட் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்கோங்க அந்த ஜிப்பரோட டீத்தை ஒட்டி நம்ம தைக்க போகிறோம் அப்போ வந்து நம்ம துணி வந்து சீம் அலவன்ஸ் வந்து அந்த ஜிப்பர் டேப் அளவு தான் வரும் அது ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது எனக்கு அது எனக்கு வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கணும்னு ஆசை ஸோ அதனால் நான் வந்து ஜிப்பரை வந்து கொஞ்சம் உள்ளார தள்ளி வச்சுருக்கேன் உங்கள் ரெகுலர் ப்ரெஷர் ஃபுட்டை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஜிப்பர் ஃபுட்டை போட்டுக்கோங்க நீங்கள் எது வேணால் போட்டுக்கலாம் இந்த ரெண்டில் பட் எனக்கு வந்து அந்த ரைட் சைடில் இருக்கிறது தான் பிடிக்கும் உங்கள் ஃபிங்கர் அலை ஃபீல் பண்ணி ஃபீல் பண்ணி ஜிப்பரோட பொசிஷன் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு எவ்வளோ பக்கத்தில் தைக்க முடியுமோ தைச்சிக்கோங்க ஆனால் அந்த ஜிப்பரோட டீத் மேலே தைச்சிடக்கூடாது தைச்சா ஜிப்பர் மூட முடியாது ஃபேப்ரிக் ரெண்டும் ஒரு சைடில் ஜிப்பர் ஒரு சைடில் இருக்கிற மாதிரி ஃபோல்டு பண்ணிக்கோங்க அயன் பண்ணணும்னா பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா டாப் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் அப்படி இல்லைனா ஃபிங்கர் அலே ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அயன் பண்ணுறப்போ நைலான் ஜிப்பர் வந்து மெல்ட் ஆகாதபடி பார்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து அந்த க்ளோஸாக ஒரு டாப் ஸ்டிச் போட்டிங்கன்னா இது ரெண்டும் அழகாக ஒரு சைடில் படிஞ்சு வந்துடும் அதுக்கு வந்து நீடில் வந்து எவ்வளோ தூரத்துக்கு ரைட் சைடில் கொண்டு வர முடியுமோ கொண்டு வந்துட்டிங்கன்னா அது வந்து அந்த ஜிப்பர் டீத் பக்கத்துலேயே ஒரு பேரலாக ஒரு லைன் நீங்கள் தைக்க முடியும் ரெண்டு லேயரையும் வந்து பின் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் தைக்க ஆரம்பிங்க இல்லைன்னா ஒன்று கோணலில் போயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு துணி பத்தாமல் போயிடும் இப்போ வந்து ஒரு சைடு ஆஃப் த ஜிப்பருக்கு வந்து நம்ம ஃபேப்ரிக் ஆட் பண்ணிட்டோம் லைனிங்கும் ஆட் பண்ணிட்டோம் இப்போ அடுத்த சைடு ஆட் பண்ண போகிறோம் லைனிங் ஃபேப்ரிக்கில் வந்து மிடில் பாயிண்ட்லேருந்து ரெண்டு பக்கமும் ரெண்டரை ரெண்டரை இன்ச்சு விட்டிங்கன்னா மொத்தம் அஞ்சு இன்ச்சு ஒரு கேப் விடணும் நீங்கள் அதை மார்க் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் ஸ்டிஃப் இன்டர்ஃபேஸிங் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அஞ்சு இன்ச்சு தேவைப்படும் மீடியம் வெயிட் இல்லாட்டி லைட் வெயிட் இல்லைனா இன்டர்ஃபேஸிங் யூஸ் பண்ணலை அப்படின்னா ஒரு நாலு இன்ச் இருந்தால் போதும் இப்போ திருப்பி அதே ஆர்டர் தான் பாட்டம் லேயர் வந்து ப்ரிட்டி சைட் மேலே பார்க்கும் ஜிப்பர் வந்து கீழே ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கோம் லைனிங் ஃபேப்ரிக் வந்து ப்ரிட்டி சைட் வந்து கீழே வரும் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ரெண்டு ஃபோல்டு வரும் மிட் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த மூணு லேயரையும் ஒன்றா தைக்கணும் பட் நடுவில் அந்த ஃபைவ் இன்ச்சஸ் வந்து விட்டுடணும் ஸோ இந்த ரெண்டு சைடு மட்டும் நம்ம தைக்கணும் அதுக்கு தான் எக்ஸ் ஷேப்பில் நான் பின்ஸ் குத்தி வச்சுருக்கேன் இல்லைனா அப்படி ஒரே தான் தைச்சிட்டு போக சான்ஸ் இருக்குது அப்படி தைச்சிலாம் பிரிச்சுருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதே மாதிரி நம்ம வந்து ஜிப்பர் வந்து கொஞ்சம் உள்ளார இருக்கணும் அப்போ தான் பெரிய சீம் வரும் ஒரு ஸ்ட்ரெச்சு தைக்கிறப்போ ஸ்டார்டிங் அண்ட் என்டிங் வந்து பேக் ஸ்டிச் ஆட் பண்ணிடுங்க அந்த பர்டிகுலர்லி அந்த ஓப்பனிங் சைடில் வந்து பேக் ஸ்டிச் இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து அந்த ஓப்பனிங் வந்து பிரியாமல் இருக்கும் நம்ம வந்து அது வழியாக கொஞ்சம் துணியெலாம் புல் பண்ணுவோம் அப்போ அந்த இடம் வந்து ஸ்ட்ராங்காக நிற்கணும் அந்த ஓட்டை இப்போ அதே மாதிரி அடுத்த எண்ட்லேயும் அந்த எக்ஸ் நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அது வரைக்கும் மட்டும் தைச்சிட்டு பேக் ஸ்டிச்சில் முடிச்சுருங்க இந்த ஓப்பனிங் வந்து நம்ம கடைசியில் க்ளோஸ் பண்ணிப்போம் இப்போ ஜிப்பரை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் அவுட்டர் ஃபேப்ரிக்கோட அந்த டியூப் வழியாக விட்டிங்கன்னா கரெக்டாக ஓப்பன் பண்ணிடலாம் இப்போ இன்சைட் அவுட் இருக்கு இல்லையா அதை கரெக்டாக ரைட் சைடு கொண்டு வாங்க ஏன்னா நம்ம டாப் ஸ்டிச் தைக்கணும் இது வந்து நம்ம பவுச் தைச்ச பிறகு நம்மளால் தைக்க முடியாது ஸோ இப்போவுமே தைச்சிடணும் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஜிப்பர் கரெக்டாக ஆட் பண்ணியிருக்கீங்களான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ரெண்டு டியூப் ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று இருக்க மாதிரி இருக்கும
கேப்பில் தைக்க வேண்டாம் திருப்பி அடுத்த சைடில் நம்ம தைக்க வேண்டிய இடத்துல தைச்சி முடிச்சுருங்க பேக் ஸ்டிச் கொஞ்சம் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்டிங் அண்ட் என்டிங் பண்ணிவிடுங்க லாங் ஜிப்பர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஸ்டெப் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இல்லைனா கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இந்த ஓப்பனிங் மட்டும் இன்டாக்டாக இருக்குது இது வந்து நம்ம கடைசியில் நம்ம டேர்ன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப தேவை முக்கியமான ஓட்டை அது இப்போ நம்ம அந்த டேப்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதை ஃபோல்டு பண்ணி வைக்கணும் இதில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா அந்த ஜிப்பர் ஸ்லைடர் வந்து அந்த ரெண்டு டேப்க்கு நடுவில் இருக்கணும் அது வெளிப்பக்கம் இருந்துருச்சுன்னா நம்ம வெளியே மாட்டிக்கும் நம்ம ஜ டேப் தைச்ச பிறகு அது உள்ளுக்குள்ள வராது இப்போ வந்து நார்மல் ஃபுட் போட்டுக்கோங்க உங்கள் மிஷினில் இந்த மாதிரி ஆம் ரிமூவ் பண்ண முடியும்னா ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இது ஒரு நேரோ டியூப் இல்லையா அதை அப்படியே உள்ளார ஸ்லைட் பண்ணி தைச்சிக்கலாம் இப்போ அந்த டேப் வந்து நம்ம ஜிப்பர் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு கரெக்டாக அலைன் பண்ணி கொஞ்சம் சரியாமல் நேராக இருக்க மாதிரி வச்சு தைச்சிருங்க ஒரு ஃபியூ டைம்ஸ் பேக் அண்ட் ஃபோர்த் வச்சுக்கோங்க இதனால தான் நான் வந்து நீங்கள் மெட்டல் டீத் உள்ள ஜிப்பர் வாங்காதீங்கன்னு சொன்னேன் ஏன்னா ஊசி உடஞ்சி போயிடும் மறக்காமல் பார்த்துக்கோங்க அந்த ரெண்டு டேபோட ஃபோல்டும் வந்து உள்பக்கம் பார்த்துருக்கணும் டாப் ஸ்டிச் தைக்கிறதுக்காக தான் நம்ம வந்து இன்சைட் அவுட் இருந்தால் நம்ம மாற்றணும் இப்போ பழையபடி நம்ம போயிடலாம் இப்போ ரெண்டு டியூப் வந்து சைட் பை சைடு இருக்கணும் இப்போ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸ்டெப்பு ஜிப்பர் ஓப்பனாக இருக்கணும் ஒரு முக்கா அளவு வந்து ஜிப்பர் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஜிப்பர் ஓப்பன் ஆகிடலனா உங்களுக்கு வந்து ஃபைனலாக வந்து பவுச்சு டேர்ன் பண்ண முடியாமல் போயிடும் ரெண்டு ஃபேப்ரிக்கோட மிட் பாயிண்ட்டையும் ஜிப்பருக்கு பக்கத்தில் கொண்டு வாங்க இப்போது தைச்சிடணும் அதே மாதிரி இந்த சைட்லேயும் தைக்கணும் பின் பண்ணிக்கோங்க அந்த உள்ளுக்குள்ளார ஜிப்பர் ஸ்லைடர் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கீங்களா அது நீடில் இடித்து நீடில் உடையாதபடி அது கொஞ்சம் இந்த தையல் ஏரியாவை கூப்பிட்டு கொஞ்சம் தள்ளி வைக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ரெண்டு தடவை தைச்சிக்கோங்க இப்போ எக்ஸஸ் ஜிப்பர் லெங்க் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து கட் பண்ணிடலாம் த்ரெட்ஸையும் கட் பண்ணிடுங்க இந்த ஸ்டெப்பு ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க இப்போ வந்து ஒரு டூ இன்ச் பை டூ இன்ச் டெம்ப்ளேட் நீங்களே கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏதாவது ஒரு கார்ட்போர்டில் பேப்பர் எதுனாலும் பரவாயில்ல நாலு சைட்லையும் ட்ரா பண்ணிடலாம் கார்னர்ஸ்க்கு அது பொசிஷன் பார்த்துக்கோங்க அந்த த்ரெட்டுக்கும் எட்ஜுக்கும் பக்கத்தில் இருக்கணும் அந்த ஸ்கொயர் நாலுத்தையும் கட் பண்ணிடலாம் இப்போ ஒரு ஒரு கார்னரையும் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி தைக்க போகிறோம் தைச்சா தான் வந்து அந்த பாக்ஸ்டு ஷேப் நமக்கு வரும் இல்லைன்னா ஒரு ஆர்டினரி ஃப்ளாட் பர்ஸ் மாதிரி இருக்கும் நான் ஒரு சைடு தைச்சிருக்கேன் இன்னும் மூணு தைக்கணும் இப்போ இது வந்து ஒரு ஸ்கொயராக இருந்தது இல்லையா அதில் வந்து டயக்னலாக இருக்கிற அந்த கார்னர்ஸ் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து நம்ம ஒன்றா தைக்க போகிறோம் அப்போ இந்த மாதிரி வரும் கொஞ்சம் ஸ்லைட்டாக டிஃபிகல்ட் மாதிரி தெரியும் ஏன்னா நான் வந்து ஸ்டிஃப் இன்டர்ஃபேஸிங் யூஸ் பண்ணுறனால இது ஒன்றும் ஹார்டு கிடையாது இப்படி ரெண்டு கார்னர்ஸையும் பிடிச்சிக்கிட்டிங்கன்னா மடித்து அந்த நடுவில் இருக்க கார்னர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஆப்போசிட் சைடில் டயக்னலாக ஆப்போசிட் சைடில் இருக்கிறதுக்கு வந்துடும் சேம் மெத்தட் தான் இந்த கார்னரையும் அந்த பக்கம் கடைசியில் இருக்க கார்னரையும் நம்ம பிடிச்சிட்டோம்னா நடுவில் இருக்க கார்னர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக சென்ட்ரலில் வந்துடும் கொஞ்சம் ஃபேப்ரிக்கை வந்து நீங்கள் இழுத்து பிடிக்க வேண்டியிருக்கும் அவ்வளோதான் இந்த நாலு லேயரையும் ஒன்றா சேர்த்து தைச்சிட வேண்டியதான் நான் காமிச்சிருக்க மாதிரி நீங்கள் பின் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அந்த ஃபேப்ரிக் வந்து கொஞ்சம் இழுக்கும் ஸோ நம்ம வந்து தைக்கிறப்போ வந்து நல்ல ஸ்ட்ராங்காக பின் பண்ணுறது பெட்டர் நான் காமிச்சிருக்க மாதிரி பின் பண்ணுங்கள் முதல்ல மிடிலில் பின் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ரெண்டு சைடும் பின் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு தடவை தைச்சிருங்க அந்த இடத்துல
இதே மாதிரி நாலு கோணர்லேயும் நீங்கள் தைக்கணும் கொஞ்சம் பார்க்குறப்ப ஒரு மாதிரி இழுத்துட்டு இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படி தான் இருக்கணும் அந்த ஃபைவ் இன்ச் ஓப்பனிங் ஒன்று விட்டோம் இல்லையா அது வழியாக வந்து நீங்கள் எல்லாத்தையும் வெளியே எடுத்துருங்க இப்போ ரைட் சைடு வந்து அவுட் ஆயிரும் இப் முதல்ல இவ்வளோ நிறைய இன்சைட் அவுட் இருந்துச்சு இல்லையா இப்போ கார்னர்ஸ்லாம் நல்லா வெளியே புஷ் பண்ணுங்க இப்போ ஃபைனலாக வந்து நம்ம அந்த ஓப்பனிங்கை க்ளோஸ் பண்ண போகிறோம் உள்ளார பாருங்கள் ஒரு சின்ன ரா எட்ஜ் கூட இல்லாமல் க்ளீனாக லைன் பண்ணிட்டோம் நம்ம இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இது வந்து நல்ல ஒயிட் சீம் நம்ம விட்டோம் இல்லையா அது வந்து இந்த ஸ்டெப்பை கொஞ்சம் ஈஸியாக்கும் இல்லைனா கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இந்த இடம் பின் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நீங்கள் கரெக்டாக எல்லா லேஸையும் நீங்கள் கேட்ச் பண்ணுவீங்க ஒரு ஒரு தடவை தான் தைப்பீங்க திருப்பி ஜிப்பர் ஃபுட் போட்டுக்கோங்க பேக் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு தைச்சிட்டு திருப்பி பேக் ஸ்டிச்சில் என் பண்ணிடுங்க சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்